అయితే ఇప్పుడు సుస్మిత హైదరాబాద్ నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు సుస్మిత చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి సుస్మిత బాలరాజ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి సార్ నాది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఎంసీఏ కంప్లీట్ అయిందండి చెప్పండి అయితే నాకు అంటే ఇంతవరకు జాబ్ చేయలేదు అనమాట అయితే సిక్స్ మంత్స్ మొన్న ఒక చిన్న కంపెనీలో వితౌట్ పెయింగ్ నేను వర్క్ చేశాను సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది రూబీ అండ్ రైస్ పైన అనమాట అవునండి చెప్పండి అయితే నేను దాని తర్వాత మామూలుగా నాకు తెలిసిన వాళ్ళని కానీ వెబ్సైట్ లో కానీ అప్లోడ్ చేస్తా ఉంటే రెజ్యూమ్స్ కాల్స్ కానీ ఏం రావట్లేదు ప్లస్ ఎవరు నాకు తెలియట్లేదు ఈ టెక్నాలజీ అంటున్నారు ఈ టెక్నాలజీకి ఏమన్నా స్కోప్ ఉందా నేను ఇందులోనే కంటిన్యూ కావచ్చా లేకపోతే ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి రూబీ ఆన్ రైల్స్ అనేది చాలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మీరు వర్క్ చేసే చాలా మంచి ఏరియా సో మీరు డెఫినెట్ గా ఈ ఏరియాలో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు పిహెచ్పి జనరల్ గా మీకు కాంపిటీషన్ మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు సో ఇన్ విచ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ నాలెడ్జిబుల్ రూబీ ఆన్ రైల్స్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు మేము కూడా యాక్చువల్ గా ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం చూస్తున్నాము సో డెఫినెట్ గా ఇది చాలా మంచి ఏరియా షార్ట్ టర్మ్ లో మీకు ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవచ్చు బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో మీకు డెఫినెట్ గా అడ్వాంటేజ్ ఉందండి జస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆగండి చాలా మంది వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేయబోతున్నారు వాళ్ళందరికి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది మీకు డెఫినెట్ గా మంచి కెరియర్ ఉంటుంది అండి మీరు ఈ ఏరియాలో కంటిన్యూ చేయండి సార్ అయితే నాకు అంటే ఈ గ్యాప్ వచ్చింది కదా సార్ ఈ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అయితే మెయిన్ నాకు అది ఒకటి కొంచెం ప్రాబ్లం అంటే దాని తర్వాత కొంచెం ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది నేను కంటిన్యూ కాలేకపోయాను ఇప్పటివరకు చేయలేదు అయితే ఈ గ్యాప్ అడుగుతున్నారు ప్లస్ నేను ఎంతవరకు అంటే ఈ టైమ్ లో నేను ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఎక్కడ నేను చేయడానికి ఏమన్నా స్కోప్ కానీ అని ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ ఉందండి ఇప్పుడు మీరు అటు జాబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు డెఫినెట్ ఇప్పుడు లేదు సార్ మానేదాన్ని మానేదాన్ని వచ్చింది అవునా ఓకే ఉన్న టైమ్ లో డెఫినెట్ గా మీకు ప్రాజెక్ట్స్ దొరుకుతాయండి మీరు ఆన్లైన్ లో చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయండి ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫర్ చేయడానికి సో మీరు ఒకసారి రూబియన్ రైల్స్ మీద సర్చ్ చేసి ఉంటే మీకు డీటెయిల్ గా ఆన్లైన్ లో సర్చ్ చేస్తే చాలా మంది ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు మీరు డెఫినెట్ గా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఈ ఏరియా చాలా డిమాండ్ ఉందండి ఆ విషయం అయితే నేను క్లియర్ గా చెప్పగలను మీకు ఇండియాలో చాలా తక్కువ మందికి తెలిసింది చాలా మంది ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఈ ఏరియాలో వర్క్ చేస్తున్నారు సో డెఫినెట్ గా ఇది మంచి ఏరియా అండి సో మీరు ఆ విధంగా కంటిన్యూ చేయొచ్చు మీ గ్యాప్ గురించి మీరు వరీ అవ్వకండి ఎందుకంటే మీరు పాస్ట్ గురించి బియాండ్ లెవెల్ వరీ అవ్వలేరు అండ్ వరి అయినా ఏం చేంజ్ చేయలేరు సో ఉన్న దాని గురించి బాగా వర్క్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్ గా ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని దాని మీద క్వశ్చన్ చేయరు మీరు జెన్యున్ గా ఆన్సర్ ఇస్తే నోబడి ఈస్ గోయింగ్ టు డౌట్ యువర్ ఆనెస్టీ సో ఆ విధంగా మీరు ముందుకు వెళ్తే డెఫినెట్ మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయండి ఓకే ఇక ఉషా ఖమ్మం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు ఉషా చెప్పండి బాలరాజ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి మా బాబు థర్డ్ ఇయర్ బిఏ అండి బాబు థర్డ్ ఇయర్ అయితే నేను బిఏ చెప్పండి చెప్పండి పిలానీ బిట్స్ అవునండి అయితే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా తనకి ఎంబీఏ బాగుంటుంది అంటారా ఎంటెక్ బాగుంటుంది అంటారా అంటే మీ బాబు థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయింది కదండి తనకి ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి జనరల్ గా యాక్చువల్ గా వాడికి ఎంబీఏ అంటున్నాడండి తనకి ఎంబీఏ ఇంట్రెస్ట్ అయితే డెఫినెట్ గా ఎంబీఏ బాగుంటుందండి ఇంకోటి ఏంటంటే తను చదివింది బిట్స్ పిలానీ కాబట్టి డెఫినెట్ గా తనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ఎంటెక్ చేసేకంటే డెఫినెట్ గా ఎంబీఏ కట్టడం మంచిదండి ఎందుకంటే ఐఐటి కి వచ్చిన కొంచెం అడిషనల్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా నాలెడ్జ్ బిట్స్ పిల్ అనేది చదివాక డెఫినెట్ గా ఎంబీఏ కి వెళ్ళటం మంచిది సో ఎంటెక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా చదవచ్చు కాబట్టి తను నేషనల్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆల్రెడీ చదివాడు కాబట్టి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ లో బిట్స్ పిల్ అవునండి బిట్స్ పిల్ అని మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి ఎంబీఏ కంటే తనకి ఎంటెక్ ఎంటెక్ కంటే ఎంబీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి ఎంబీఏ డెఫినెట్లీ మంచి ఆప్షన్ అండి బట్ ఎక్కడ చేయాలనే దాని మీద కొంచెం క్లారిటీ రావాలి ఐఐఎంస్ లేకపోతే ఎక్సెల్ ఆర్ ఏ లేకపోతే టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమైనా అనేది తనకి ఇంట్రెస్ట్ ను బట్టి తను ప్రిపేర్ అవ్వాలండి ఓకే సార్ ఇంకొక డౌట్ పాప సెకండ్ ఇయర్ అండి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఓకే అండి తను ఎంపీసీ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వస్తుంది అయితే తనకి సైన్స్ సైంటిఫిక్ గా తనకి మంచి ఇంట్రెస్ట్ సైంటిస్ట్ గా అవ్వాలి అనేది డెఫినెట్లీ అండి చెప్పండి మీ డౌట్ తను ఎలా ఇప్పుడు కెరీర్ తను ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ముందుకు అనేది మీ డౌట్ అండి అవునండి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుంటే బ్రాంచ్ సెటిల్మెంట్ బాగుంటుంది సార్ మేడం ఇప్పుడు తనకి సైంటిస్ట్ అవ్వాలని జెన్యున్ ఇంట్రెస్ట్
జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా ఉంటుందండి బట్ ఇండియాలో ఇంకా గ్రోత్ ప్రైస్ స్టార్ట్ అయిందండి సో తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ ఉషా మ్యామ్ అయితే అన్వేష్ గారు కంపోనెంట్స్ లో ఉన్నారు అన్వేష్ చెప్పండి టెక్ గురు ఇక్కడే ఉన్నారు హలో సార్ ఇవాళ ప్రకటించిన రిజల్ట్స్ లో నాకు ఓపెన్ లో త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ ఓపెన్ ఓబీసీ లో ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ర్యాంక్ వచ్చింది సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఓల్ వెరైటీస్ లో ఏ బ్రాంచ్ ఏ కోర్స్ రావచ్చు సార్ అది చాలా కష్టం అమ్మా ఎందుకంటే నేను ఏది చెప్పినా ఇది ఇది పబ్లిక్ మీడియా కాబట్టి నేను స్పెసిఫిక్ గా ఏది చెప్పలేను ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం గ్యారంటీ ఇవ్వలేము సో డెఫినెట్ గా మీరు మీకు రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి ఓల్డ్ వెరైటీస్ లో మీరు డెఫినెట్ గా ట్రై చేయొచ్చు మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐటీస్ లో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్ తో పాటు డ్యూల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంది సో మీకు ఎప్పుడైతే ఒక స్పెసిఫిక్ బ్రాంచ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అది మిస్ అయితే మీకు ఎక్కువ ర్యాంక్ ఉంటాయి ఒకవేళ అంటే బెస్ట్ ర్యాంక్ లేకపోతే మీకు డ్యూల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆప్ట్ చేసి మీరు వేర్ యూ కెన్ గెట్ బీటెక్ ప్లస్ ఎంటెక్ డిగ్రీ సో అలా మీరు చూసుకోవచ్చు నేను స్పెసిఫిక్ గా ఈ ఐటీ అని నేను చెప్పలేనమ్మా ఎందుకంటే ఇది మిస్ గైడ్ అవుతుంది అందరికి సో ప్లీజ్ పాడన్ మీ ఫర్ మళ్ళీ ఈ మంత్ ఎండింగ్ వచ్చే ఏ ట్రిపుల్ ఈ రిజల్ట్స్ లో త్రీ ర్యాంక్ రావచ్చు సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏ ట్రిపుల్ ఐఐటి కాప్ చేయడం బెటర్ ఐటీ ట్రిపుల్ కాప్ చేయడం బెటర్ సార్ మీకు ఐఐటి లో ఏ ఐటి ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఐఐటీస్ లో ఎక్కడ వచ్చినా డెఫినెట్ గా ఇట్స్ గుడ్ ఆప్షన్ ఏ కోర్స్ వచ్చినా చేయొచ్చా సార్ అది లైక్ దట్ యూ హావ్ టు మేక్ ఎ చాయిస్ ఇప్పుడు ఎన్ఐటీస్ లో కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవన్నీ బట్ ఐఐటి హాస్ ఇట్స్ ఓన్ బ్రాండ్ వాల్యూ సో మీరు చూడొచ్చు ఒకటి ఏంటంటే మీరు కోర్స్ దగ్గర ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ కోర్స్ అయినా కెరియర్ బాగుంటుంది డెఫినెట్ గా సో ఆ విధంగా మీకు ఐఐటి వస్తే డోంట్ మిస్ ఎట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీకు ఒకవేళ సిఎస్ కానీ ఐటి కానీ మీకు ప్యాషన్ ఉండి ఒక నేను ఇందులోనే చదవాలని అనుకుంటే మాత్రం డోంట్ లుక్ ఫర్ ఐఐటి ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ అడ్మిషన్ త్రూ ఏ ట్రిపుల్ ఇన్ ఎన్ఐటి ప్లీజ్ జాయిన్ ఓకే సార్ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ నాకు ఒకసారి కంగ్రాట్స్ చెప్పండి ఓకే కంగ్రాచులేషన్స్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఒకసారి మీ తరఫున కంగ్రాట్స్ చెప్పండి షూర్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఫర్ అచీవింగ్ యువర్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే అయితే రమేష్ విజయనగరం నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు రమేష్ చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ విజయనగరం మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి టెక్ గురు ఇక్కడే ఉన్నారు చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి రోజు ఐఐటి లో ఏడు వేల ఓన్ లో వచ్చింది సార్ ర్యాంక్ చెప్పండి మాట్లాడు చెప్పండి సార్ ఐఐటి ఏడు వేల ఒక వంద వచ్చింది సార్ ర్యాంక్ ఈ రోజు చెప్పండి సార్ ఐఎస్ఐ కూడా వచ్చింది సార్ ఐఎస్ఐ మీద ఎలా ఉంటుంది మీ ఒపీనియన్ సార్ ఐఎస్ఐ కలకత్తా ఐఎస్ఐ చాలా బాగుంటుందండి ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కలకత్తా కదండి మీరు చెప్పేది ఐఎస్ సార్ అది చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా మంది మ్యాథమెటీషియన్స్ అక్కడి నుంచి వర్క్ చేశారు డెఫినెట్లీ గుడ్ ఆప్షన్ అండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ యూ టు లుక్ అట్ దట్ ఆప్షన్ అది నేషనల్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఐఐటి అలానో టెక్నాలజీలో స్టాటిస్టిక్స్ లో అది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి సో డెఫినెట్ గా మంచి ఆప్షన్ ఉంటుంది అంటే దానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఛాన్స్ బాగుంటుంది సార్ అసలు ప్రాబ్లమే లేదండి అది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో అక్కడ మా ప్రొఫెసర్ చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ నుంచి అక్కడ పోస్ట్ డాక్ పీడిఎఫ్ కి కూడా వెళ్తారు సో డెఫినెట్లీ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి సో ఐఎస్ఏ మనం ఐఎస్ఏ అభ్యర్థి మనం వెళ్ళొచ్చు అనమాట అయితే డెఫినెట్ గా వెళ్ళొచ్చండి థ్యాంక్ యూ సార్ వెల్కమ్